以如此确凿证据证明死者并非韩氏素银，且死者系死于谋杀，亦非自杀。事实确确不疑，无可辩驳。然笔者行文至此，倍感悲愤填膺，即三叹两问四疑后，笔者佛然而起，痛发五怒。哎呀，老祖宗，别念了，您不是都看过了吗？老祖宗，正念到紧要关头呢，念下去。嗯、哦。一怒逆贼犯上，劫持汽车，才有今日曲折；二怒强成婚姻，耽误终生，才有千金出走；三怒不问缘由，小人挑衅，致使陈海两家势同水火；四怒偷梁换柱，移花接木，白发人白白哭断肠；五怒惨绝人寰，令人发指，为师阴谋。是何恶徒杀人焚尸？念完了。哼，这五怒怒的好啊！上回那四姨就已经把哀家移得够心虚的了，这回倒好，这大棒子直接就抡过来了。小李子，奴才在。这西京报是哀家让四哥哥办的吧？怎么这会儿哀家都糊涂了？回老佛爷话，奴才依稀记得，好像是有这么档子事儿。不过老佛爷，您这一问呐，倒给奴才问的犯嘀咕了。要不是您跟我，咱俩是不是都记错了？哎呀，李总管、李公公、李安的，你呀、啊、就别和老祖宗一块儿打趣我了。<笑>老祖宗，这报纸已然出了，哎，如今又闹成这个样子，又有上回的事儿，小四儿再也没有什么可以为自己辩解的了。您想怎么罚？小四儿领的都心甘情愿。只可是，小四儿怎么也想不明白，难道真的有鬼魂显灵？怎么换了一次稿子，还有第二次啊？那韩素云，莫非真的是阴魂不散吗？那韩素云根本就没死啊！哪儿来的阴魂呢、啊？哪儿来的显灵啊？哼，哎，这所有的一切都是韩素云她自己在那儿搞鬼。老祖宗，你是说这件事情啊？最清楚的就是韩素云她自个儿。哦，我明白了，原来是那个假死人在坏我的事儿啊！哼，这丫头可真厉害呀、啊，白家满世界的找她。他躲到《西京报》去了，行啊你！如今一想，他也确实不简单，要不然怎么会闹出新婚前一夜和未来小叔在野地里过夜这么大的新闻呢？哎呦，瞧瞧咱四哥哥说这话，听着怎么有点那么酸溜溜的？<笑>李总管，你怎么又打趣我呀、啊？<笑>玩笑玩笑，老佛爷，容奴再说句犯上的话。您这是阴沟里翻船呐！哎，让那小毛丫头给蒙了，可不是嘛？这丫头够聪明，哀家喜欢、嗯，就冲着这一点。就算这韩宇轩再死无葬身之地，哀家也得给你留一条小命。<笑>行了，这事儿啊，只要掌握在咱们手里，一切都好办了。小四儿啊，嗯，这事儿啊，就恐怕要委屈你喽。哦，老祖宗，我知道了，您呀是要当周瑜，让小四儿啊当黄盖，咱们给他们来一个周瑜打黄盖，先麻痹他们，稳住他们，这样呢才好去查那个李春丽和贾武是不是和韩素云搭上了线。若是真搭上了线，这把柄是什么？老祖宗，小四儿想的可对呀、啊。行啊，小四儿。你终于开窍了，哀家就把那个韩素云交给你了，好好跟他斗斗啊！嗯，哀家倒要看看，是他韩宇轩调教出来的丫头厉害，还是哀家我调教出来的丫头聪明？哼！哎呀，好，来大人，哎呀，厉好，大人喝酒，姐。在，我接马大人。你们家主人怎么回事？啊，老子来了半天，连个面都不露，诓我！啊，马大人，您吃您的，玩您的。我家主人有关照，他手里头有点事儿，办完了就过来，交代我好好的照应着。嗯。
您吃什么喝什么，还要再点点什么，您尽管开口，只求让您玩得尽兴。行了行了行了，让你们家主人赶紧来见我。哎，来来来呀，快点儿！哎呀，我们的等班快点儿！来来来，快点儿！再来再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，马大人，上回山上一别，咱俩可是有日子没见面了。不知道你这贵人还认不认识大爷我呀？啊？你是花，花大侠。进来，大少爷，这是我们二当家要我交给您的东西。呦呦，我说，你们二当家心越来越细了，签字画押不说，把五个手指头印全都给我摁上了。得嘞，咱是一手交钱，哎，一手交货。哎，回头给二当家带句话，就说我陈俊在这儿，谢谢了。山不转，水转啊，谢谢大少爷。哎，江暖，我觉着啊，咱的游戏那是越来越好玩了。陈俊，就算是你为他付出的再多，你依旧是西安第一刁民。我劝你还是把心思收一收，到时候你付出的越多，将来恐怕你会越伤心。我说怎么着，小暖，又吃醋了是不是？我就是吃醋了，怎么了？我告诉你，我喜欢你。我看到你对别的女人好，我心里受不了。怎么了？哎，你今儿怎么了？咱不是说好了吗？你忘了？我没忘。我希望你也别忘了我没忘，所以你最好也不要忘了刚才所说的话。这两天我在马场，等你想清楚之后，我再回来景仁兄弟到底被关在哪里？这个幸灾虽然不大，可怎么就找不到呢？别再找了，你这样找是白费力气。是你，是我。你来干什么？那你又来干什么？我愿意干什么就干什么，但是我的事你管不着。
，你连这段环境都没搞清楚，就妄想救靖人？你怎么知道我是来救靖人的？我看在这里东转西转，转过来转过去，我就知道你一定是在找什么。可在这情在里面，值得你找，你又找不到的，我断定就是静人。难道你还要阻拦我救静人不成？没错。你为何几次三番跟踪我？我杀慈禧，你阻拦；我救静人，你还要阻拦。以前几次放过慈禧，号称是为了顾全大局。可这次你为什么阻拦我救静人？杀慈禧的机会很多，可静人只有一个。无论是谁都不能阻止我救靖人。靖人是条好汉，你想救他，我还想救他呢。只不过现在不是时候，你现在去救他，无异于把他送上断头台，他会必死无疑。而且你还会连累其他的人。如果你不救他，的行在里，也许却反而没事。他几次向慈禧扔炸弹，要给他父亲报仇，慈禧怎么可能会放过他？就算你真的说中了，慈禧肯放靖人一条生路，可他在牢里要吃多少苦头？就算救出来，也快没命了。你为什么永远改不了鲁莽行事的毛病呢？总是在没有任何根据的情况下独断专行。你这样做不但害人，而且害己。我告诉你，靖人现在好好的，没有任何危险，而且是好吃好喝好招待。可越是这样，越说明里面有阴谋。所以我们就要看看，慈禧老东西到底在那搞什么鬼。现在我劝你，不要掺和进来。如果靖人有什么危险，我自然会挺身而出，不会让他有性命之余。这点你可以放心。好吧，我就再听你一次。如果靖人有什么三长两短，我唯你是问。没问题。不过陈然不是即将出狱，其实别说了。不管你对思琴有多少了解，你可以阻拦我对慈禧的仇恨，你却不能阻拦我对陈然的仇恨。你和陈然之间的仇恨跟我一点关系都没有。我想说的是，陈然不日即将出狱，那韩宇轩自然就会追你追得更紧。而韩宇轩确实只听你一个人的话，那么我想请你劝劝韩宇轩，让他少搜刮些民脂民膏。怎么？难道你大苍鹰也要我出卖色相而达到目的吗？思琴，做人有的时候不能太较真了。太较真了，好意就会变成了恶意，假的也就会当成真的了。哎，我说，你找什么呢你？呃，丢了锭银子，我这正找呢。哎，你怎么来了？我这怎么了？我告诉你，这女人呐，一个月总有几天是非常烦躁。哎，所以这事儿全靠你了。哎、我这还有点事儿，我先走了。我,我有事你找我好吗？哎哎哎，陈俊。哟，这是谁呀？老佛爷，皇上，从陈然的验尸报告和老乞丐的供词中可以断定，素云托太后老佛爷的鸿福，如今仍安然无恙。想来微臣前几日也是太过悲痛，竟没有想到要去验那具尸首，更没有想到这其中大有文章啊！如今素云虽然下落不明，可毕竟还安然无恙，这可要托太后老佛爷的鸿福，苍天之保佑，这是一喜。再看看那个乞丐爷孙，他们孤苦无依，且痛失儿媳，这岂不又是一悲呀、啊？还有那被烧焦的尸体，他无辜的替人。命断黄泉，这让微臣有博人为我而死的痛疚啊！这岂不又是一愧？这一切的一切，说明策划者在暗中制造惨案，谋其命而焚其尸，惨绝人寰呐、啊！这岂不又是遗恨呐、啊？凡此等等，很清楚。
策划者的目的，并不是在那个乞丐爷孙身上，也不是在被焚烧的妇女，更不是在那微臣至今尚无下落的女儿身上，而是冲着微臣来的。这岂不又是一句呀、啊？微臣几十年来，忠心耿耿，精忠朝廷。虽小过不断，但绝无大过。为求全身而退，仅此一点也不为所容。害人者，其目的是要置陈韩两家于水火之间，结为仇人，无非是要把宇轩置死地而后快呀！真想为臣躲不胜躲，防不胜防，如寒天饮水，点滴。在心呢、啊，世态炎凉，如此险恶，臣还能说什么？臣还有什么说的呀？哎，韩大人这一层又一层的，可哀家比韩大人还多了一层，那就是酸，啊，是心酸。哎，这孩子是爹娘的心头肉，尤其是你这闺女，从小就没了娘，是你一手带大的，遇到这种事儿，连哀家都难过呀。可是韩大人呐、啊，哀家可要劝你一句了：该收的时候收，该放开的时候还得放开。既然你闺女安然无恙，那韩大人，你也安然无恙。这往后，臣老矣，已经经不起什么。恳求太后、皇上恩准微臣辞官告老，访京宦海，英才辈出啊！臣实不愿意当有其名。无其实的永元，故恳请让位于贤才，请求老佛爷、皇上恩准臣之恳求，臣不胜感激之至也。韩大人，你老了，人老了胆儿就小了。能把要走的话说得这么恳切，这么意味深长，哀家再留你，就是有点强人所难了。只不过，这西安的事儿，总得掰扯清楚吧？这你没有异议吧？那是自然，那是自然。远的不说，就说这正大光明殿爆炸一案，至今还没有查清楚。还有。那一百八十万两的银子，哀家也没有看到一分一厘。韩大人，像你这样的忠臣，如果不交代清楚，就算走，也走得不安心吧？老佛爷，你所言极是啊，理所应当，理所应当啊！既然韩大人这么说，那就好办了。哀家这儿呢？也查到了一点线索，而且还找来了一个证人，不妨咱们一块儿听听他说些什么。啊，快起来吧！啊，谢老佛爷。罗勇，这宣，臣遵旨，宣陈家乐觐见。哎，来了！<笑>哎呀，哎，叩见圣母皇太后，草民陈家乐，恭祝老佛爷吉祥。呃，吉祥，吾皇万岁，万岁，万万岁！好了好了，起来说话吧。是，陈家乐，哎，你来的正好，你跟韩大人是世交，你们彼此也知道对方不少事儿，今儿个不妨都说出来吧。放心，今儿你说的话，哀家都恕你无罪。我听鲁大人说，你有件大事。要当众宣布，就敞开来说吧。哎，老佛爷，其实草民要说的没别的，就是只有一桩
，正大光明殿爆炸一案。<笑>啊？啊？什么？陈老板，你怎么知道正大光明殿的事？你怎么没跟我说呀？哎呀呀，这这这，前两天咱们俩闹了点误会，你不告诉我也是能理解的。不过今儿个就当真。太后、皇上和诸位同僚的面，你就把他说清楚，这岂不是更好吗？韩宇轩，你少跟我来这套，这事儿你比我还清楚呢。你，老婆呀，那那那，草民就斗胆说了，哪儿那么多废话？快说！哎，哎，老婆爷，嗯，刚才您说的是正大光明殿爆炸，呃，是吧？呃，那正大光明殿爆炸。炸的老夫是肝胆剧烈呀、啊！哎，这个这这这这这这太可怕了！呃，老佛爷，呃，说起来呀、啊，我家那然儿可是立了大功了，您记得吗？那次他帮着您啊分析案情，说的是头头是道，入情入理，是立了大功了吧？哎呀，后来又出了这汽车撞花轿的事儿，判了他两年零六个月，判就判了吧。他不是有一个，呃，这这叫叫将功补过是吗？您就念在他从前立过功的面上，您就免了他的牢狱之灾吧。哎呦，我想我的儿子呀，我的儿啊，我的儿啊！我让你来是让你说这事儿的吗？说正大光明殿的事儿？我说的是正大光明殿爆炸案呐、啊。那不是当时一爆炸，您就把我儿子叫去查了，是不是？老佛爷当着那么多官员的面，还大大的夸奖了我的儿子。我说的就是正大光明殿一案嘛，这足可以将功补过了。老佛爷，陈家乐，你再胡说八道，口不择言，小心你的脑袋。你可亲口跟我说过要揭发检举韩宇轩的？哎，陆大人。你你这话是打打打哪说起呀、啊？你是不是？那韩宇轩确实是讨人恨，我好端端的儿子给下了大狱啊，他还要装出大公无私的样来，我怎么样的求他，他都不在老佛爷面前替我说半点好话呀！韩宇轩，我恨死你了，我！可可可这一桩是一桩，一件是一件呢、啊，我不能因为恨他，我。我就血口喷人呐，这不是吗？他不买我的情，我不亲自跑到老佛爷这儿来，我讨老佛爷的情来了吗？是不是啊？好，好，好你个陈家乐，老太太活了六十多年，这可是头一回看见这不要命的人呐！嗯嗯，老佛爷息怒，老佛爷息怒，息怒。我陈家乐可是个草民呐、啊，我不懂得这宫里的规矩呀、啊。哪句话我要得罪了您？您刚才不是说了吗？要恕我无罪吗？您就看在这个份上，您大人不计小人过，可千万别计较啊！千万别计较啊！哎呦，老佛爷，微臣这几天也在不断的递折子，请求您宽恕了他，他真然呐。你就看在我们这两位老人心疼这孩子的份上，你就饶了陈然吧。是啊，是啊，饶了我儿子吧。好，既然你们两个这么同生共气的，行，哀家准了。即日释放陈然。谢谢老佛爷，谢谢老佛爷，微臣呐，替陈家乐和陈然父子。叩谢老佛爷隆恩呐、啊！去去，用得着你管吗？我们家的事儿，我用得着你替我向老佛爷谢恩吗？我我我，呸！哎呀，你是假惺惺的,的、呃。要是没别的事儿，下去吧。谢老佛爷，慢着。老佛爷，微臣有一重要证据要面呈老佛爷。此证物虽然不能证明炸毁光明正大殿是何人所为，却能揭示出这背后的种种隐情。你们瞧瞧。瞧瞧，皇上，你瞧瞧，这上面都写了些什么？你自个儿看看吧。哎呀，这这性命攸关的东西，你怎么拿出去了
。真是的，已经出去了，我能不明哲保身吗？再再再再再说，这也无损你韩宇轩什么吗？哎呀，哎呀，话倒是这么说，可这上头牵扯的面太广了。你这一明哲保身不要紧，这得搭进去多少人的性命啊！哎呀，能够保住咱们俩这条老命就不错了。你这个好人当的也太烂了吧！你韩宇轩，不是，老佛爷问你话呢。跟陈家乐一来一往的唱戏呢，快回老佛爷话！哎呦，回回老佛爷的话，呃，陈陈陈陈陈陈陈，哎，臣也是一时心急啊，一时心急我就我就万般无奈，无奈我就，呃，这也是臣要求辞官的一个理由啊！你想想，你拿着四百万要盖那个，正大光明殿，这一层又一层，一层一层的拨呀，拨到陈老板那儿没多点儿了。你想想，这也是微臣万般无奈呀！这这这这这大清朝的官儿，太不好当了，这这这这太不好当了。哼，你倒轻描淡写啊！贪赃枉法，挪用公款，条条罪证都铁证如山，现在还跟哀家扯闲篇儿，你倒沉得住气啊！沉得住气啊！啊不不不不不不不不，臣臣不住气，臣臣臣不住气呀、啊！我一想想啊，这陕西的一些官员都一个个的倒下去了，这陕西的行政啊也就瘫痪了。就说您老佛爷吧，要来也得费好大好大的周折，才能把这关系给理顺下来呀、啊。哼，谁让你为其他官员着想啊？你这些罪状啊，哀家可以灭你九族，把你满门抄斩。啊！啊不不不不不，哎别别别别，老佛爷，你看这账册呀，这上头啊，清清楚楚，明明白白，你看看啊，这一笔一笔，呃呃呃呃呃，一笔一笔又一笔，这一个一个又一个的贪官，这这这这这，哎，哦，你瞧瞧，老佛爷，你看看的，真是万般不得已呀、啊。这臣是不想让陕西倒掉那么多的官员，这不臣就想这么办，才想出这么一个功德桥的办法。哎呀，想一次啊，瞒天过海呀、啊！你想想，这这这这不还让这个陈老板搭上了不少的钱，这才凑齐了那个四百万两，盖起了那座巍巍巍巍峨雄伟、举世无双的正大光明殿呢、啊。把那本账册呈上来给哀家看。是是是。喂，哼，这挪用功德桥的款子，桥塌人亡，这不算罪过吗？呃，是，呃，是是是，嗯，呃，这，这，哎，这这这这，这这今儿怎么没见着马大人呢？啊？哎，我说韩宇轩，你好大的胆子，你竟敢无视老佛爷的问话！不是，你现在提什么马玉坤呢？你？呃，是是是是是是是，呃呃，真愚蠢愚蠢，哎，不对呀，哎，这。这马大人为什么有话不当真？嗯、呃，不当着老佛爷的面说，他非得让，让臣交给呃你老人家一封信。嗯、呃，要不你老人家先看看这封信吧。黄爸爸。儿臣突感身体不适，头晕恶心，直冒冷汗，容儿臣先行告退。黄爸爸，这里的事儿就托您全权处理吧。去吧。啊，恭送皇上，恭送皇上。皇上皇上皇上老佛爷，李景忠求见。宣。宣。禀奏老佛爷。马玉坤，马大人他，他被苍蝇帮杀了。你说什么？马大人被杀后，不知何时被苍蝇帮的匪徒将尸首挂在了城门之上。啊
，这是这是马大人身旁贴的字条。这件事哀家知道了，下去吧。老，老佛爷，马大人的事还请老佛爷示下。叫你下去就下去，滚！是是是，奴才滚，奴才滚，奴才马上就滚。韩大人，你可真行啊！为了保住陕西这大大小小几十个官员的脑袋，你可是机关用尽呐、啊！挪用功德桥的款子，替哀家盖了一座正大光明殿。好，好，挪用的好。你为了哀家，真是用尽了心机呀、啊！啊，哀家真是甚为感动啊！来呀、啊，你指。陕西巡抚韩宇轩，为官清廉，忠君爱国。着生一级，你现在是从二品吧？是。那就升二品官员，赏黄马褂一件。这样总可以了吧？哎呀，臣叩谢老佛爷隆恩。来来来来来，老佛爷，老臣还是想要。辞官告老，因为一想起来还得为老佛爷完成那一百八十万两啊，一百八十万两，臣实在是没有办法，无处筹措呀。哎呀，老佛爷，您您总不能让我在您眼皮子底下再搞那么一个功德桥吧？这一百八十万两，哀家自己筹措，你就踏踏实实的做你的二品官员吧，啊？嗯、陈家乐，你也是好样的，为了哀家的正大光明殿，你可真是费尽了心机呀、啊，啊？老佛爷，这。在你指，查卢勇，办事不利，私心甚重，手上握有重要的证据，却不及时呈报，撤去御前行走，着降两级，罚新俸三年，以儆效尤。回宫，恭送老佛爷，恭送老佛爷。万岁爷呀，要说起来，自打老奴入宫，先是在藏宝楼一待就是三十几年，后来又调到景仁宫伺候您和甄主子，这前前后后加起来也快五十年了。听到的、见到的，都是老佛爷的厉害，老佛爷的手段，好像除了洋人。这老佛爷就没有在哪儿吃了亏，反倒装笑脸的时候。可万万没想到，一个小小的陕西巡抚，竟让老佛爷吃了这么大一闷亏，这可真是开天辟地，头一遭啊！哼，你别忘了，还有陈然的父亲陈家乐呢。对对对，还有那个陈家乐。哎，万岁爷，老奴有一事儿可不明白了。<笑>你是不是不明白这老太太为什么死揪着韩宇轩不放？似乎为了扳倒一个巡抚而费这么大的周章，实在不像老太太一贯作风。万岁爷，您说的是啊，老佛爷行事从来犀利果断，不留余地。可怎么在这个韩宇轩这个问题上，看似处处针对，仔细想想，又处处隐忍呢？朕也在想这个问题。我总觉得这个老太太对韩宇轩是醉翁之意不在酒啊
。不过，不管出于什么原因，老太太一定有她自己的一套权衡利弊的办法。不过，朕最感兴趣的是他将如何处理账册上那十几号贪污公款的官员。以大清律例，贪四十两银便杖一百，流放三年呢、啊。这贪一百两，便是坚决剿侯啊！那账册上的官员。个个可算是脑满肠肥，论起来都该抄家灭族了。韩宇轩这居江的好，这老太太若是办了，他必定在西安啊待不下去；若是不办，他便成了纵容营私、包庇贪污的头一号。可就如今的时局看，老太太只能是按兵不动了。哼。我倒要看看这个黄爸爸，在我这个儿子面前还说什么为君之道、治国之理。哼！臣罪该万死，罪该万死，罪该万死啊，老佛爷！你就是罪该万死。哀家跟你说过多少次了，明里暗里点你，叫你在这个节骨眼上，千万不要为了一己之私而患了哀家的大事。结果呢？你让哀家颜面尽失，不但没有逮到韩宇仙那个老狐狸，哀家还得给他升官封赏。就连那一百八十万两的银子，哀家都得自个儿扛起来。老佛爷，微臣糊涂，微臣糊涂啊！你就是糊涂。这本账册何其重要！你早不拿出来，晚不拿出来，偏偏在公堂上拿出来。你以为你按下这本账册，就可以控制陕西大大小小所有的官员？哼，用你的脑子好好想想吧。韩宇轩会把这种性命攸关的东西交给你？哎呦，老佛爷，这不是陈家乐他给我。就因为是陈家乐交给你的，你才更应该掂量掂量。如果你早一点把这本账册交给哀家，事情也不至于此。你猜不透，并不表示哀家也猜不透。陈家乐只是个商人，充其量只是陕西的首富。这么重要的东西，他跟韩宇轩早就串通好了，韩宇轩才会把那本账册交给陈家乐，陈家乐才会交给你。好了，一本账册，几个数字。正大光明殿爆炸的事全泡汤了。功德桥，桥塌人亡。韩宇轩欺君罔上的事儿也推得干干净净。卢勇啊，卢勇，韩宇轩耍你，就像耍猴一样。老佛爷，您骂的对。微臣简直是个猪脑子呀！当时陈家乐把这个东西给我的时候，暗示我不要把它交给您，他说是为日后行事方便。我怎么就没想到，陈家乐这是别有用心呢？哈！就算陈家乐暗示你私藏账册，你要是没那个心，行得通吗？卢勇啊，你这个犯小心眼的毛病，什么时候才能改掉？上一回给四格格开罪，你就来一句：“我变也不是，不变也不是，来跟哀家耍嘴皮子。”哈，现在又来了，是不是？啊，哀家送你一句话：要耍心眼儿，要看冲着谁来。没那个本事，没那个脑子，没那个才干，就别在哀家面前班门弄斧的，免得哀家恶心。老佛爷，微臣惭愧，微臣惭愧呀、啊！老佛爷，老佛爷，这秋冬换季，天气这么燥，您还发这么大的脾气，这都身子不好啊！老佛爷，您坐下歇会儿。咱们喝碗清新凝神露，消消气儿，拜拜火。你知道哀家为什么一定要扳倒韩宇轩吗
。老佛爷，您说过，强龙一定要压住地头蛇，依山不能容有二虎。哼，这龙就是龙，蛇就是蛇。就算这强龙压不倒地头蛇，这强龙还是强龙。就凭他韩宇轩。有什么资格跟哀家斗？这微臣愚钝，这还望老佛爷明示。眼下这局势，咱们最需要的是什么？哀家一定要从他嘴里套出秦陵至宝的秘密。这天力呀，也得顺着人力来呀。由大阿哥接任主编一职，四格格降为副主编。五年前究竟发生了什么事？思琴她是不是有了孩子？和你无关。有还是没有？有，但是和你无关。一两银子。哎，一两。一两银子就可以带我出去。啊